Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire du jour. Je suis Christine Anda du service communication chez Côte d'Ivoire PME. Bienvenue dans notre webinaire avec Madame Ntakwe, qui est chef d'entreprise, experte en genre et développement. Elle nous entretiendra sur le thème stratégie de développement des femmes, des marchés par les femmes entrepreneurs. Mais bien avant de lui laisser la parole, qu'elle commence sa présentation, je, nous, je passe la parole à Madame Amalamon, chef de division communication marketing chez Côte d'Ivoire PME pour le mot de bienvenue. Merci à tous. Juste euh, une petite précision, cette session, elle est enregistrée. Alors, s'il vous plaît, prenez toutes les dispositions. Après la présentation de Mme Nagbe, nous aurons une session de questions-réponses où vous pouvez euh, poser toutes les questions. Merci. Merci beaucoup, Christina. Bonjour, Madame Takbe. Bonjour à toutes euh, les participantes. Bonjour, chers femmes leaders. C'est encore une fois un réel plaisir pour nous de vous retrouver à ce webinaire qui normalement devrait être 100% féminin. Mais bon, nous savons qu'il y a des hommes qui se sont incrustés. Donc, euh, on va leur dire aussi bienvenue. Euh, merci d'être là. Cela démontre vraiment de votre euh, volonté d'impacter notre euh, société, notre euh, économie. Donc, euh, au nom du DG de Côte d'Ivoire PM, M. Salim Moubamba, je voudrais dire merci à Mme Valérie Ntakbe-Seri, qui a accepté de co-animer ce webinaire, qui a pour thème stratégie de développement des marchés par les femmes entrepreneurs. Euh, merci d'avoir accepté de partager avec nous votre euh, expérience en tant que chef d'entreprise. Et euh, merci de venir encore une fois nous donner des outils et des techniques pour faire prospérer euh, toutes nos entreprises ou même pour euh, euh, les dames qui veulent entrer dans l'entrepreneuriat, leur donner toutes les techniques, euh, les outils nécessaires pour cela. Euh, merci et bienvenue, Madame Takbe, pour votre disponibilité. Euh, on ne va pas trop... Euh, tarder, on sait que tout le monde est impatient de savoir un peu ce que vous avez préparé pour nous. Donc, euh, je vais vous laisser la parole, Madame Takwe, pour euh, développer, votre, euh, développer le thème. Et puis ensuite, on pourra passer à la série de questions-réponses. Merci beaucoup. C'est moi. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Et nous allons parler effectivement de, des stratégies de développement des marchés par les femmes entrepreneurs. Alors, je salue toutes les femmes entrepreneurs qui sont là, présentes avec nous. Je salue surtout les hommes qui se sont sentis concernés par le thème. En inbox, j'ai eu beaucoup d'interventions de mon nom, mais pourquoi spécifiquement les femmes? Vous allez le comprendre tout à l'heure. Autant les hommes que les femmes, nous pratiquons de la même manière l'entrepreneuriat mais certains défis sont plus spécifiques aux femmes. D'accord. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce passionnant webinaire. C'est un sujet important, d'autant plus que nous sommes dans un monde d'affaires moderne. Et donc, connaître les stratégies de développement des marchés des femmes entrepreneurs, ce que nous appelons Women Fin, est vraiment important. En termes de présentation, je suis Valérie Tapisseri. On va passer à la slide suivante. Donc, à propos de nous, je suis Valérie Tapisseri. J'interviens à Côte d'Ivoire PME en tant que spécialiste sur des sujets ayant trait au financement des PME. Je suis diplômée de l'ESCA. J'ai été dirigeante, directeur pays de deux structures internationales. Donc, j'ai une expérience dans la direction d'entreprise. Je me suis exercée à l'entrepreneuriat. Je suis en mode entrepreneur individuel. Je vous expliquerai pourquoi je suis, j'ai préféré cette option. Je suis expert de genre et développement issu de la cinquième promotion de l'ingénierie des champs de la chaire UNESCO. Alors, nous sommes reçus ce matin par Côte d'Ivoire PME. Oui, nous sommes reçus par Côte d'Ivoire PME et tout à l'heure, euh, Madame Abelman a présenté qui est Côte d'Ivoire PME qui nous reçoit. Ce que je veux que vous compreniez, si vous participez à ce webinaire, c'est parce que dans la politique de 
la structure et le visage vraiment euh, favoriser la création des entreprises, mais vraiment des entreprises formées. Alors, un des appels qu'on va vous lancer, c'est si vous êtes encore dans l'informel, prenez toutes les dispositions pour pouvoir formaliser votre business. Parce que en le faisant, vous avez beaucoup d'opportunités d'accompagnement au niveau de Côte d'Ivoire PME. Je pense que pour bientôt, il y aura la saison, même la cérémonie des portes ouvertes au niveau de l'agence. Vous aurez la possibilité de venir visiter et de voir tout ce qui peut être, vous être fait comme produit d'accompagnement pour vous permettre de développer vos, vos PME. Alors, pour aller dans le vif du sujet, nous allons nous poser la question de savoir c'est quoi le womanship. Littéralement, womanship pourrait être une combinaison de women et de leadership. Dans ce sens, ça supposerait que c'est un leadership exercé par des femmes pour mettre en avant le rôle des femmes en tant que leader dans divers domaines de la société. Womanship pourrait être aussi une combinaison du mot women et entrepreneurship. Dans ce sens, et je pense que c'est celui qui nous conseille, il s'agira de l'entrepreneuriat exercé par des femmes pour mettre en avant le rôle des femmes en tant qu'entrepreneurs dans divers domaines de la société. Quand nous définissons ainsi le womanship, nous arrivons réellement sur le thème qui nous, que nous entretenons aujourd'hui, c'est-à-dire les stratégies de développement des marchés par les femmes entrepreneurs. Et ce thème concerne de manière spécifique les femmes entrepreneurs qui utilisent des approches stratégiques pour développer et étendre leurs activités. Alors, allons plus en profondeur pour donner des définitions spécifiques par rapport à ce thème-là. Qu'est-ce que nous appelons femmes entrepreneurs? Les femmes entrepreneurs seraient dans ce sens-là celles pour lesquelles on reconnaît un rôle essentiel qu'elles jouent dans l'environnement des, des PME. C'est-à-dire que malgré les défis que les femmes entrepreneurs rencontrent, on a en plus de cela des, iné des inégalités auxquelles elles sont souvent confrontées et de nombreuses femmes ont réussi à créer malgré ces obstacles des conditions de succès pour leurs entreprises. Quand on parle de développement de marché, quand on parle de développement de marché, on va s'orienter vers tout ce qui fait référence à l'expansion, à la croissance des activités commerciales, à tout ce qui peut inclure l'augmentation des ventes, à l'exploration de nouveaux segments de marché, à la diversification des produits ou des services. Excusez-moi, je suis obligée de jongler sur deux écrans. Tout ce qui fait euh, allusion à la diversification des produits et des services et surtout à l'expansion géographique. Voilà. Alors, en termes de stratégie, on va entendre par stratégie tout ce qui consiste à planifier, à mettre en œuvre des actions spécifiques pour atteindre les objectifs à long terme dans un contexte spécifique de la femme entrepreneur. D'accord? Cela va impliquer, en fait, de concevoir des plans stratégiques adaptés à les besoins, à leurs ressources et aux objectifs qu'elles se sont fixés. Donc, on va parler plus spécifiquement maintenant des, des spécificités liées aux gens. Ici, il serait important, en fait, de prendre en compte des spécificités telles que celles que les femmes entrepreneurs peuvent faire face en, tant que, en termes de défis particuliers, tels que, par exemple, c'est commun à tout le monde, mais spécifiquement aux femmes, l'accès la, limité au financement, l'accès réduit au réseau professionnel, les stéréotypes de genre. Donc, les différentes stratégies qui seront stratégies de développement qui seront proposées aujourd'hui devraient permettre donc de tenir compte de ces facteurs-là, de ces défis spécifiques liés aux gens. Enfin, nous, vous, nous verrons la durabilité et la responsabilité sociale. De quoi il s'agit En fait, on se rend compte que de plus en plus, la durabilité et la responsabilité sociale sont des éléments clés des stratégies de développement de marché. Si on ne tient pas compte de cela, il est difficile en fait de pouvoir étendre son business sur d'autres marchés et prétendre à la croissance. Donc, en résumé, le thème de stratégie de développement des marchés, des femmes entrepreneurs doivent pouvoir mettre en lumière l'importance de la planification des stratégies, de l'innovation, du réseautage et de l'adaptation aux spécificités liées aux gens pour les femmes entrepreneurs. Et ça doit permettre aussi de faire ressortir les possibilités de réussite dans un monde d'affaires de la femme et contribuer à la croissance économique de celle-ci. Donc, au cours de cette session, ce que nous allons voir, nous allons voir en premier le rôle des femmes entrepreneurs dans le développement des marchés. Ensuite, nous verrons 
les défis et les opportunités pour les femmes entrepreneurs et nous allons achever par les stratégies de développement des marchés par les femmes entrepreneurs. Alors, en abordant la session 1, les rôles des femmes entrepreneurs dans le développement des marchés, nous avons quatre points à développer à ce niveau. Deux spécifiquement, les statistiques sur l'entrepreneur et les impacts économiques des femmes entrepreneurs. Qu'est-ce que nous entendons par statistiques En fait, c'est de savoir aujourd'hui comment se situe le, le positionnement des femmes entrepreneurs dans le monde. Nous constatons qu'il y a une croissance vraiment impressionnante, c'est-à-dire 40% de toutes les entrepreneurs dans le monde sont des femmes. Si on prend spécifiquement le cas de la Côte d'Ivoire, il y a eu depuis 5 ans 25% de progression en termes de proportion des entreprises détenues par les femmes en Côte d'Ivoire, mais spécifiquement, 20% des entreprises formelles sont détenues par des femmes. Et ces chiffres ont été avancés par M. le Premier ministre Patrick Haché lors de la cérémonie au, au inaugurale de, du FIF 2022 en novembre passé. Alors, il n'y a pas seulement que les chiffres qui ont été émis il y a l'impact en fait de, de la présence des femmes dans le monde entrepreneurial qui vient en termes de création d'emplois. En termes de création d'emplois, on se rend compte que les entreprises dirigées par les femmes ne sont pas seulement des moteurs de revenus, mais elles permettent de créer de l'emploi de manière significative. La deuxième chose qu'on constate en plus, c'est l'innovation et la diversité. Quand on parle d'innovation et de diversité, il faut comprendre que les femmes entrepreneurs peuvent adopter diverses stratégies en fait, pour développer leur marché. Ça va, de, ça va inclure une innovation dans leurs produits ou dans leurs services, ça va inclure la différenciation, ça va inclure aussi la recherche de niches sur des marchés non exploités. D'accord? Et en dernier point, l'influence en tant que consommatrice. Nous savons tous que le marché des femmes est un marché très vaste et très promoteur pour qui s'y aventure. Donc, les femmes en elles-mêmes, autant qu'elles sont des entrepreneurs, sont aussi, ont aussi cette capacité d'influencer un marché en tant que consommatrice. Et enfin, les dépassements de barrières. Qu'est-ce que nous appelons dépassement de barrières? C'est que bien que les femmes entrepreneurs puissent rencontrer des défis, elles sont connues pour leur détermination. Et ça, c'est important à noter. La détermination des femmes fait que très rarement, elles se laissent arrêter par quelque sorte de défi qu'elles rencontrent dans le monde entrepreneurial. Alors, ces statistiques que nous venons de voir montrent clairement que les femmes entrepreneurs jouent un rôle croissant et significatif dans le développement des marchés mondiaux et leur impact économique est vraiment important si on veut tenir compte de leur capacité d'innovation, de leur influence en termes de décision d'achat, le marché des femmes est quelque chose de vraiment important. Alors, si on parle de l'impact économique des femmes entrepreneurs, sachant que cet impact économique-là se ressent précisément, ne va pas se limiter aux chiffres, hein, comme nous l'avons vu tout à l'heure, mais il va se manifester en, de manière tangible dans de nombreux domaines, dont spécifiquement la création de richesses. Quand nous disons création de richesses, c'est quoi On sait que les femmes entrepreneurs contribuent à la création de richesses en Côte d'Ivoire, à la croissance économique comme nous l'avons vu, et cela se manifeste généralement dans des secteurs spécifiques, surtout dans les régions. Peut-être qu'on dirait que le marché à Abidjan est dominé par les hommes, mais quand vous allez dans certaines régions, régions économiques au niveau de la Côte d'Ivoire, vous constaterez que l'animation du monde professionnel, du monde entrepreneurial est surtout prise en compte par, par les femmes. Donc, leurs entreprises, dans ce sens, ça génère des revenus et des bénéfices et cela impacte sur les économies lo locales et même sur l'économie nationale au final. En termes de création d'emplois, les femmes entrepreneurs, nous l'avons dit tout à l'heure, créer des opportunités d'emploi, d'abord pour elles-mêmes et pour d'autres personnes. Et cela contribue bien évidemment à réduire le chômage au niveau national. Et ces femmes-là, en termes d'innovation, apportent une perspective unique. En, parce que les produits généralement créés par l'instinct féminin, les produits généralement créés par les femmes, sont des produits qui répondent 
aussi spécifiquement aux besoins des femmes. Donc, quand une femme entrepreneur va sur le marché spécifique des femmes, sur les niches des femmes, on se rend compte que les produits proposés par ces femmes entrepreneurs correspondent mieux aux besoins des femmes consommateurs. En termes d'équité et d'inclusion, En termes d'équité et d'inclusion, ce que nous pouvons ajouter, c'est quoi? C'est que les femmes entrepreneurs en elles-mêmes favorisent l'équité et l'inclusion parce qu'elles sont d'abord les premières, les employeurs d'autres femmes, OK? Et elles permettent aussi aux jeunes filles de pouvoir avoir une position sociale en travaillant dans leurs entreprises. Mais tout ce que je viens de dire n'est pas spécifique à la femme entrepreneur. Tout entrepreneur, que ce soit un homme ou une femme, apporte ce, cette plus-value-là à l'économie nationale. Mais voyons maintenant spécifiquement les défis et les opportunités que rencontrent les femmes entrepreneurs. En termes de défis et de, en termes de défis, les barrières, nous allons voir les barrières auxquelles les femmes entrepreneurs sont confrontées. Nous allons voir les opportunités spécifiques pour les femmes sur les marchés. Et nous allons voir ensemble quelques exemples de réussite de femmes qui ont surmonté ces obstacles. Quand nous parlons de barrières auxquelles les femmes sont, on peut aller en même temps à mon rythme. Merci. Parce que quand c'est comme ça, je suis obligée d'aller rapidement pour que ceux qui sont déjà à la dernière slide comprennent ce que je suis en train de dire. Merci. Alors, on va parler de défis spécifiques de la femme. Le premier défi qui se présente, c'est l'accès au financement. Pour que l'accès au financement demeure un, une barrière principale, c'est que souvent la femme elle-même se donne des freins pour aller demander un financement. Parce que généralement, pour les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, elles ont peur des dettes. Malheureusement, elles ne comprennent pas que le levier financement, le, le financement peut être utilisé comme un levier de croissance pour leur business. Donc, le premier frein à l'accès au financement, c'est la mentalité du fait que moi, je ne veux pas avoir de dette. Le deuxième frein, c'est que même quand la femme décide de rechercher des financements, les accès sont souvent plus difficiles pour obtenir les prêts bancaires ou pour des investissements en capital risque. C'est difficile, pourquoi Parce que généralement, quand on va se retrouver devant le, le financier, il va nous demander des garanties. Et très peu de femmes aujourd'hui peuvent présenter des garanties en termes d'hypothèque, en termes de, de terrain, en termes de biens matériels. Parce que généralement, quand la femme se lance dans l'entrepreneuriat, je dis bien généralement, c'est un entrepreneuriat de subsistance, en fait. Donc, beaucoup de femmes se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'elles veulent avoir une autonomie. Donc, quand on recherche l'autonomie, c'est assez difficile en ce moment-là d'avoir des biens à présenter en garantie. Il y a aussi le stéréotype genre qui est le deuxième, la deuxième barrière. Dans les stéréotypes genre, les stéréotypes genre, en fait, persistent dans le monde entier. Quelle que soit la situation géographique, les femmes, en fait, ont une étiquette qui leur sont collées de ce qu'elles ont. Elles sont faites non pas pour le business, mais initialement pour la gestion domestique. Et ça, c'est un stéréotype qui peut-être ne servit pas spécifiquement en Côte d'Ivoire parce que nous sommes avancés, mais dans beaucoup d'États, dans beaucoup de régions, il n'est pas permis aux femmes de se lancer dans un business au-delà du business minimum qui de subsistance ou bien de couverture des besoins alimentaires de la famille. Et donc, on va aussi percevoir à un moment donné les femmes comme moins compétentes que les hommes dans la direction d'une entreprise. Et comme je dis, ce sont des stéréotypes. Le, le, proto, le, le type d'un stéréotype, c'est que c'est une étiquette qui est collée à quelqu'un, mais qui ne correspond pas forcément à la nature de cette personne-là. Et beaucoup de femmes sont jugées souvent trop dures en affaires et ça peut influencer négativement sur l'accès aux ressources et aux opportunités. Quant au, à la charge de travail double, <rire> comment mieux comprendre qu'une femme, qu'elle est multifonction? Non seulement beaucoup de femmes entrepreneurs doivent gérer les mêmes réalités de l'entrepreneuriat que les hommes, mais en plus de ça, elles doivent équilibrer leurs responsabilités professionnelles avec leur responsabilité familiale. Ce n'est pas parce qu'on est une femme entrepreneur qu'on perd sa notion d'épouse, qu'on perd sa notion de mère, qu'on perd sa notion de femme active dans la société, en fait. 
Et souvent, cet équilibre-là est difficile lorsqu'on veut envisager une croissance au niveau de son business. Parce que la croissance du business va avec une charge de, de travail supplémentaire et augmenter sa charge de travail professionnel dans le domaine de l'entrepreneuriat suppose aussi une d'être indisponible à certains moments dans la gestion familiale. Il y a aussi le manque de modèles de rôle. C'est-à-dire quoi Je ne veux pas dire qu'il manque totalement en Côte d'Ivoire, mais c'est rare. C'est rare de trouver des modèles de rôle féminins dans le monde des affaires pour, pour pouvoir encourager en fait les femmes à, à poursuivre leur business et leur carrière entrepreneuriale. Ces modèles-là existent, nous allons voir certains. Mais plusieurs femmes dans le monde entrepreneuriat sont taguées de ne pas utiliser peut-être des, des, des méthodes conventionnelles pour avancer. Ça fait que les modèles de marque sont rares et beaucoup de femmes se disent de toute manière, je ne vais pas faire plus que ce que je veux faire. Non, il faut aller au-delà de cette limite-là et se dire que si certaines ont pu réussir dans ce domaine-là, ont pu atteindre en fait des objectifs très élevés, alors vous devez vous dire que votre business a besoin de passer à une étape supérieure. C'est la raison pour laquelle on est en train d'étudier comment faire en sorte pour développer vos marchés et vous rendre beaucoup plus attractif en termes de produits, vous rendre beaucoup plus compétitif pour, un, pour, pour faire face à la concurrence sur le marché. Alors, nous avons le dernier sujet comme barrière qui est le réseautage limité. Je mets limité, pourquoi? Parce que le réseautage pour les femmes existe bien. Seulement, certains réseaux de femmes, à un moment donné, comme on dit, il y a des difficultés qui sévissent et les femmes se retirent de ces réseaux-là. Or, les réseaux de femmes, quand les femmes se mettent ensemble, elles peuvent avoir plus d'opportunités, elles peuvent avoir des accès à des mentorats, à des aides, en fait, dans ces réseaux. Or, ces réseaux ne sont pas vraiment… Il en existe, de... Il en existe et nous allons euh, évoquer certains, mais ces réseaux, nous vous encourageons, si vous le pouvez, à intégrer des réseaux de professionnels de femmes. Alors, les opportunités spécifiques maintenant qui vont se présenter pour la femme sur les marchés, la première des choses, c'est les nouveaux marchés et les besoins non satisfaits. Si vous voulez étendre votre business, si vous voulez étendre vos marchés, sachez qu'il existe de nouveaux marchés sur lesquels vous pouvez vous orienter parce qu'il y a des besoins non satisfaits. Ça veut, dire quoi? Ça veut dire que la femme entrepreneur peut identifier des besoins non satisfaits spécifiques aux femmes. Et elle a, peut aussi, elle a la possibilité, en fait, de s'intégrer dans d'autres groupes sous-représentés. Est-ce que vous avez, pouvez identifier des groupes sous-représentés, des nouveaux marchés non satisfaits et pouvoir explorer ces marchés émergents? Quand on parle d'expansion de son business, quand on parle de développement, de marché, ça veut dire déjà que tu te trouves sur un segment qui devient de plus en plus étroit pour toi et tu envisages maintenant d'aller vers d'autres segments. Et donc, en voulant aller vers, aller vers ces, ces autres segments, tu vas pouvoir identifier qu'est-ce qui peut être nouveau pour moi, qu'est-ce qui peut être un besoin qui n'est pas encore satisfait, dont j'ai les compétences et les capacités de satisfaire, de répondre aux besoins de cette clientèle-là. L'élément suivant, c'est quoi? C'est il faut faire preuve de créativité et d'innovation. Les femmes ont une perspective unique. Elles ont, je ne sais, sais pas comment on définit ça. Je cherchais les mots, mais je n'ai pas trouvé. Mais en termes de créativité et d'innovation, c'est quand même un don que la femme possède. Elle arrive à réfléchir à des choses inimaginables. Et quand elle le met en exergue, quand elle le met en action, ça crée quelque chose de nouveau. Même elle peut faire du rechauffer avec quelque chose qui existait et ressortir ça comme une opportunité nouvelle. Et cela se voit surtout dans l'utilisation, par exemple, de, du pain pour certaines qui sont dans le secteur du testing, ce que j'ai expérimenté. Il y a tellement de choses à faire, de créativité qu'on peut faire dans ce domaine-là et où s'ouvrir de nouveaux marchés. Alors ça, ce n'est qu'un exemple parmi mille autres. Si les femmes sont, par exemple, dans le domaine du bâtiment, il y a beaucoup de créativité parce que leur existence, leur intuition, leur, leur flair, leur, leur créativité en termes de, de détails dans le bâtiment font que des femmes qui s'investissent dans, 
dans le secteur du bâtiment ont plus de créativité et d'innovation qu'elles apportent dans ce secteur-là. Nous avons ensuite les réseaux de soutien. Les réseaux de soutien, comme nous avons dit, sont des, des, des réseaux qui doivent permettre un certain partenariat. Et donc, ce réseautage et ces partenariats stratégiques sont essentiels si vous voulez étendre votre empreinte sur le marché. Ça veut dire que, ça veut dire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, évitez de rester seul. Autant que possible, mettez-vous en réseau, parce que quand, même si ces réseaux sont moins nombreux, le fait d'adhérer à un réseau de femmes professionnelles ou un réseau global même de professionnels peut vous permettre d'avoir le soutien que vous recherchez. Et ces réseaux-là existent en fait. Ils existent parce que vous avez autant, de manière générale, la Fédération ivoirienne des PME, vous avez le mouvement des PME de façon générale, mais spécifiquement à l'entrepreneuriat féminin, vous avez la possibilité d'intégrer des réseaux comme euh, le Compédium des compétences féminines, le Haut Conseil des femmes chefs d'entreprise, le FIF. En tout cas, il y a beaucoup de réseaux qui existent, je ne peux pas tous les énumérer, mais si vous recherchez réellement à intégrer un réseau, ce que je vous conseille, il faut le faire parce que dans ces réseaux-là, vous avez des mentors, vous avez des conseillères, vous avez des femmes qui ont déjà expérimenté la croissance que vous voulez faire et avec le partage des secondes, cela peut vous emmener plus loin. Le dernier point, c'est l'économie de l'expérience. Les entreprises qui sont axées sur l'expérience client peuvent prospérer grâce à l'attention et aux détails et à la sensibilité des femmes. Donc, la, les femmes étant très sensibles aux besoins de leurs clients en allant vers cette économie d'expérience-là, il est plus aisé, en fait, pour vous d'avoir des idées novatrices pour le développement de votre business. Alors, voyons maintenant les expériences de réussite de femmes, celles qui ont réussi à surmonter des obstacles. Nous avons en premier lieu Madame, Madame Agri, Akuba Angola. Elle est celle qui possède Dabali Express. Aujourd'hui, c'est une référence en termes de femmes, parce qu'elle a été prix d'excellence 2023 du meilleur établissement de restauration. En ayant ce genre de modèle-là, vous vous rendez compte que même quand vous, vous êtes dans la restauration, si quelqu'un a pu étendre son business dans la, dans la restauration et devenir une référence dans la matière, ça veut dire que le marché est porteur. Vous pouvez encore revoir des stratégies que nous allons vous indiquer tout à l'heure pour étendre ce marché -là. Nous avons ensuite une autre prix d'excellence, Laurence Nguesson, du cabinet Lola White, qui elle aussi, au travers de l'accompagnement professionnel qu'elle propose aux entreprises, a développé un certain sens de l'innovation. L'accompagnement, tout le monde le fait, mais elle le fait de façon spécifique. Elle a changé la manière d'accompagner, elle a innové, elle a créé, elle a y a mis beaucoup plus de sensibilité qui fait que je suppose que ces types business sont agréables, en fait. Et ça lui a permis d'étendre son marché. Nous avons ensuite, en termes de... Si nous partons même dans le monde du vivrier, nous avons Patricia Zundi de Canaland. Aujourd'hui, elle, quand elle veut se présenter, elle dit « je suis une vendeuse de tomates ». Mais quand vous regardez la qualité de ces, de ces tomates, qu'est-ce que vous voyez Vous voyez que c'est quelqu'un qui a su utiliser la modernisation en fait dans les cultures maraîchères. Et cela lui a permis d'avoir une production abondante et d'étendre en fait sa structure et son marché. Aujourd'hui, elle est la présidente en fait du réseau des MPME. Donc ça veut dire que vous, en tant que femme, quand vous êtes dans une activité, vous devez penser à la moderniser et à ajouter en fait un grain d'innovation, comme nous le disions tout à l'heure. Et enfin, en termes d'inspiration, nous avons la jeune Alice Nipa, que nous tous nous connaissons dans, avec sa marque Aliwas. Quand vous prenez Aliwas, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'originalité. Vous avez un positionnement de luxe pour un produit conçu localement. Alors, si vous voulez étendre vos marchés, vous devez penser différemment ce qui se fait actuellement sur le marché. Elle n'est pas la seule à proposer des, des sacs avec en, en panne. 
mais remarquer l'évolution de son business, de son produit initial qu'elle développait. Elle est aujourd'hui atteint un niveau où il n'y a pas seulement que les pains totalement en les sacs totalement en panne qu'elle propose, mais elle a su étendre son besoin vers d'autres femmes qui n'étaient pas forcément attirées par le sac en panne, mais elle a innové, elle a vu d'autres besoins et elle s'est étendue vers ces besoins-là. Okay. Aujourd'hui, quoi que une jeune entreprise, elle, elle se développe sur le marché local, il voit rien en Afrique, en Europe, je pense qu'elle envisage même de s'installer en aux États-Unis. Donc, les modèles d'extension de business existent bien. Et toutes ces femmes-là, elles ne sont pas loin de nous. Elles sont là. Comment elles ont fait pour réussir? Comment est-ce que vous aussi, vous devez faire pour réussir? C'est ce que nous allons voir dans la dernière section, les stratégies de développement. Quand on parle de stratégie de développement, Nous allons voir quatre aspects, OK? Comment identifier les marchés cibles? Comment élaborer une proposition de valeur unique? Comment mettre en place un plan marketing et communication efficace? Et comment avoir accès au financement et aux ressources? L'importance d'une stratégie efficace pour le développement des marchés, c'est quoi? C'est que... Une bonne stratégie de développement sur le marché qui est bien pensée, c'est vraiment essentiel pour votre croissance. Okay? Et elle doit vous permettre de définir des objectifs qui sont clairs. Ces objectifs-là, non seulement doivent être clairs, mais ils doivent pouvoir, vous devez être capable d'identifier les segments de marché et les cibles et bien comprendre leurs besoins. Alors, en termes d'identification de, des marchés cibles, en termes d'identification des marchés cibles, comment identifier de nouvelles opportunités de marché? En fait, si vous voulez repérer de nouvelles opportunités, vous devez rester très attentif à ce qui se passe dans votre industrie. Vous devez surveiller la concurrence. Vous devez écouter les commentaires de vos clients et rechercher activement les besoins non satisfaits, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Nous avons parlé d'innovation et cela joue un grand rôle lorsque vous envisagez en fait d'étendre votre marché. En termes d'identification, la recherche de nouveaux marchés, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais vendre? Qu'est-ce que je vais vendre est important? Pourquoi? D'abord, vous devez vous demander, quand vous voulez rechercher de nouveaux marchés, est-ce pour vendre? Ce qui existe déjà, ou est-ce pour profiter de la création de nouveaux marchés avec de nouveaux produits? Rechercher de nouveaux marchés, vous devez être capable d'identifier cet aspect-là. Quand je veux étendre mon business, je veux l'étendre avec le produit que je possède actuellement, ou est-ce que je veux l'étendre avec un nouveau produit parce que j'ai identifié un nouveau besoin? Mais avant de prendre la décision d'étendre votre marché, vous devez vous poser la question de est-ce que vous avez la capacité de répondre aux besoins supplémentaires que vous allez générer. En appliquant les stratégies que, que dont nous sommes en train de parler actuellement, vous allez susciter une nouvelle clientèle. Vous allez être débordé. Si vous n'avez pas la capacité à répondre à ces besoins-là, il serait vraiment sage de décider de garder la stabilité que vous avez actuelle, le stade que vous avez actuellement. Donc, la première question que vous devez vous poser, est-ce la capacité de répondre aux besoins supplémentaires que va générer ma, ma décision d'extension de mon marché? Alors, s'étendre sur de nouveaux marchés, ça veut dire quoi? Soit un nouveau produit, soit une gamme ou une extension sur une zone de géographie avec un ancien produit existant. D'accord? Donc, vous devez commencer. Cher, approfondir en fait les préférences de votre marché. OK? Cette étape est vraiment essentielle. J'insiste là-dessus parce qu'elle va vous permettre de comprendre vos clients potentiels et de savoir si vous avez la possibilité de répondre aux besoins supplémentaires que vous allez susciter. 
La deuxième des choses, c'est la segmentation du marché. Le marché est vaste. Je vais peut-être demander à quelqu'un, je prenais tout à l'heure, prenons l'exemple bien connu de, du pain, du textile, d'accord? Le marché du textile est vaste. Quand vous décidez de vous lancer dans le textile, quand vous décidez, par exemple, de vendre, d'aller dans tout ce qui est vêtements, de tout ce qui est confection, ciblez spécifiquement le marché ou bien la, le segment de marché qui vous intéresse. Vous êtes dans le vêtement, c'est vrai, mais est-ce que vous allez étendre votre besoin dans le vêtement pour hommes, dans le vêtement pour enfants dans le vêtement pour femmes, est-ce que vous allez simultanément faire tout ce qui est vêtements ou alors vous allez cibler sur un segment particulier? Si vous ciblez sur un segment particulier, axez toutes vos actions sur ce segment. -là. Ne vous, ne soyez pas disparate en fait. En voulant étendre, étendre, ah, bah, frère, frère, c'est parce que vous avez votre boutique de vêtements, deux ou trois hommes sont rentrés dans, la, dans les boutiques, vous ne faites pas de vêtements pour hommes sans évaluer le marché, ah, parce que vous avez eu quelques demandes automatiquement, vous dites, je me lance aussi dans les, les vêtements pour hommes. Oh, Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous allez étendre un besoin qui, le besoin existe, mais vous n'avez pas la capacité de répondre à ce besoin. -là. Vous allez investir de l'argent et finalement, il n'aura aucun ROI, en fait, aucun retour sur investissement. Alors, sachez segmenter votre marché et utiliser seulement la niche qui vous concerne. Troisième élément, définis qui est votre client idéal. Tout le monde peut être votre client, tout le monde. Je peux acheter, tous ceux qui sont en ligne actuellement, je peux acheter un produit chez tout le monde. Mais est-ce que je suis le meilleur client pour vous? Donc, il va falloir vous asseoir et réfléchir. C'est vrai, je vais étendre mon marché, mais à qui? Quels sont ceux que je vise? En revenant sur l'exemple que nous avons pris de la jeune Alice Nipa, elle a, elle a cherché sa, une segmentation possible, spécifique à elle. Elle a tablé sur le luxe, les marques. Tout le monde fait sur le marché, quand vous êtes sur euh, les réseaux sociaux, des sacs en panne. Mais spécifiquement, elle a dit, moi, mes clientes idéales, ce sont des femmes raffinées, classe d'une certaine possibilité, capacité financière, qui sont capables de payer le prix que je vais indiquer pour, pour mes sacs. Et elle est restée dans cette gamme. Donc, quand vous, vous voulez vous positionner sur un segment spécifique, qui peut être pour vous le meilleur client? Quand vous dites, hey, c'est là, c'est ma meilleure client, comment vous la définissez? Quand vous dites, ce monsieur-là, c'est mon meilleur client, il ressemble à quoi? Asseyez-vous un moment et puis définissez à quoi ressemble votre meilleur client. Pourquoi c'est important? Parce que la stratégie marketing que vous allez mettre en place sera orientée vers toutes ces personnes qui ressemblent à votre client idéal. Vous n'allez pas chercher à vendre à tout le monde, sinon vous n'allez rien vendre. Mais en spécifiant la typologie, la, le, le client qui correspond au produit que vous voulez mettre sur le marché, vos postes, vos publications, votre publicité sera orientée vers une sensibilité qui touche ce client particulier. Alors, le deuxième point que nous suit, qui nous suit, c'est élaborer une proposition unique de valeur. Pour élaborer cette proposition unique de valeur, il vous faut faire quoi? Il vous faut définir votre proposition de valeur. Qu'est-ce qui rend votre produit ou même votre service unique? Et pourquoi il est précieux pour vos projets clients? Quand vous voulez aller sur des marchés nouveaux, qu'est-ce qui va faire la différence avec ceux qui existent déjà sur ce marché-là? Qu'est-ce que vous avez en plus? Qu'est-ce que votre marchandise apporte en plus à la personne qui va acheter? Pourquoi elle ne devrait pas aller acheter chez quelqu'un d'autre et c'est sur vous qu'elle doit venir? Il faut que ce soit clair dans votre stratégie de savoir quand moi je me lance dans peut-être, je continue dans mon même exemple, dans le textile, c'est parce que je sais que la qualité des finitions de ce que je propose est impeccable. C'est parce que je n'ai pas besoin de reprendre deux fois la mesure de quelqu'un. Quand il vient à l'essayage, il essaie, c'est du prêt à porter automatiquement. Vous, qu'est-ce qui va faire votre différence 
entre ce que vous proposez et ce qui existe déjà sur le marché. Deuxième élément, la différenciation. OK? Donc, on a parlé de la proposition de valeur. Deuxième élément, c'est la différenciation. Donc, cette proposition de valeur doit pouvoir créer pour vous une différenciation vis-à-vis -vis de vos concurrents. Pourquoi est-ce que j'achète tel élément chez telle personne et je ne vais pas acheter ailleurs? Ça peut être la qualité, ça peut être le prix, ça peut être l'expérience client. Il y a des gens, ils sont tellement attachés à leur fournisseur que même si quelqu'un venait s'installer en face d'eux, ils n'iraient pas là-bas. Je prends spécifiquement le domaine de, de la coiffure. Nous, les femmes, nous sommes capables de traverser tout Abidjan pour aller chez une coiffeuse qui se trouve de l'autre côté. Pourquoi? À cause de l'expérience client. On va se dire, cette dame-là, quand j'arrive chez elle, quand je rentre dans son salon de coiffure, elle prend soin de moi, elle m'offre si elle prend... Donc, même si un salon de coiffure venait s'ouvrir en face de ma maison, je ne vais pas y aller. Parce que l'expérience client que j'ai avec ma coiffeuse me plaît. Par contre, si cette coiffeuse décide d'étendre son marché, si elle se trouvait, par exemple, dans la zone de Kumasi et qu'elle décide qu'il y a trop de femmes de Yopougon qui se déplacent pour venir la trouver à Kumasi, qu'elle vient se, se localiser dans la zone de Yopougon à cause de l'expérience client que vous avez connue chez elle à Kumasi, l'extension de, de son business à Yopougon lui sera favorable parce que ses clientes de Yopougon continueront à venir dans son magasin ouvert sur Yopougon et même qu'elle va attirer de nouvelles clientes au niveau de Yopougon. Est-ce que vous me suivez? Donc, la différenciation, vous devez pouvoir identifier quelle est non seulement votre proposition de valeur, mais quelle différence vous apporte. Ensuite, en dernier élément, en termes de proposition de valeur unique, soyez claire et convaincante. Quand vous allez vouloir communiquer sur votre proposition de valeur, il faut que votre message soit clair et vous devez pouvoir le faire sur tous les canaux, mais il faut que votre message soit clair et qu'il soit convaincant. Ne titubez pas. N'ayez pas peur de dire quelque chose qui est vrai et qui convainc. Donc, vos clients doivent être capables de comprendre pourquoi vous êtes la meilleure option. Il ne s'agit pas seulement de dire, ah, venez chez moi, je suis la meilleure. Mais dans votre test, dans votre communication, vous devez être capable de faire sentir aux clients en touchant par des mots sa sensibilité de sorte qu'ils comprennent exactement ce que vous voulez lui apporter et pouvoir venir chez vous. Un dernier élément sur, sur cette, cette section, quelles sont la, les, la possibilité de communication, quel est le marketing et la communication efficace que vous pouvez faire? D'abord, parlons des outils. La première phase, effectivement, c'est de mettre en place une stratégie marketing bien élaborée. Cette stratégie marketing-là doit pouvoir inclure les publicités en ligne, les médias sociaux, le marketing de contenu, les événements locaux. Vous devez pouvoir adapter votre stratégie en fonction de votre marché cible. Je prends l'exemple simple. Nous n'allons pas pouvoir rentrer dans les détails de comment faire une une stratégie marketing en ligne, mais sachez que les réseaux sociaux ne sont pas faits uniquement que pour de la distraction. C'est un moyen efficace lorsqu'on veut se développer. La preuve, c'est que si tu avais un établissement physique, l'extension de ton marché serait peut-être de t'ouvrir une boutique en ligne sur les réseaux sociaux. Mais il faut savoir utiliser, en fait, à bon escient les réseaux sociaux. Savoir faire du marketing de contenu, savoir faire le référencement et participer à des événements. Reprenons toujours l'image de la dame qui est dans, dans le testing. Okay? Après, si quelqu'un veut que je prenne un autre, un, un autre exemple spécifique qui le concerne, quand nous serons dans la phase de questions-réponses, nous allons pouvoir euh, aborder les cas spécifiques. Elle peut adapter sa stratégie en décidant de participer à des expositions. Être présent à toutes les expositions qui parlent de votre domaine vous permettent d'être en contact, en fait, avec une nouvelle clientèle et les ramener après à votre, à votre emplacement physique ou alors les orienter vers votre, votre boutique en ligne, en fait. Mais si vous ne fréquentez pas, par exemple, les événements locaux, 
Hier, par exemple, se tenait le Sahara. Combien parmi nous sommes allés au Sahara? Qui a vu les opportunités d'étendre son marché en allant au Sahara? Même si vous n'êtes pas dans le domaine agricole, mais tous ceux qui sont présents au Sahara ne sont pas là juste parce qu'ils ont besoin d'acheter quelque chose qui est relatif à l'agriculture la, à ou à tout ce qui est animal. Donc, dans votre stratégie d'étendre votre marché, pensez aussi à l'adapter à votre, à votre cible en étant présent là où la cible peut, elle aussi, se trouver. D'accord? La deuxième phase, c'est d'être capable d'engager votre public. Engager votre public passe par quoi? Passe par le fait que vous devez pouvoir créer des contenus qui résonnent avec votre marché cible. Si, par exemple, vous, êtes, vous vous adressez à des femmes professionnelles, pour tout ce qui est vestimentaire dans les femmes professionnelles, quel est le besoin de ces femmes professionnelles? D'abord, il faut une tenue adaptée à son style professionnel. Je prends par exemple une femme qui travaille en banque. Une femme qui travaille en banque, il faut qu'elle soit en tailleur d'une couleur spécifique, mais que ce tailleur-là soit agréable à porter, qu'elle ne se sente pas comme dans un sac, en fait. Donc, quand vous allez faire vos messages de communication sur ce que vous vendez, vous allez insister sur qu'est-ce qu'elle recherche le plus. Une tenue qui correspond au dress code, là où elle travaille. Ça, c'est la première particularité. Deuxièmement, il faut que cette tenue-là soit agréable à porter. Donc, vous allez insister sur non seulement la qualité vestimentaire, mais le fait que quand je porte cette tenue, je ne suis pas restreinte dans mon mouvement, je ne me sais pas, je ne m'en sens pas à l'étroit. Vous voyez? Donc, vous allez développer des arguments qui résonnent avec le marché cible. Vous n'allez pas parler de, de vous allez vous sentir sexy, vous allez vous sentir... Non, elle recherche une tenue professionnelle. Par contre, quand vous serez en train de vendre une, une, une tenue de soirée, vous allez argumenter différemment par rapport à la tenue professionnelle. Donc, vous devez être capable d'engager votre public. Une dame qui recherche une tenue de soirée, elle recherche quand même le glamour, à la différence de celle qui est professionnelle. Donc, quand vous serez en train de parler d'une tenue, elle ne va pas se sentir concernée. Donc, créez des contenus qui engagent votre cible, qui répondent aux questions et aux préoccupations de votre public pour pouvoir créer la connexion. Ensuite, quand vous avez créé la connexion, soyez capable de garder le contact. Et c'est ça qui est le plus difficile, en fait. On peut utiliser toutes les techniques marketing, on peut utiliser toutes les techniques de communication les plus efficaces. On peut attirer le client, mais pour mieux étendre son marché, c'est d'arriver à conserver ce client-là, la fidélisation. À quoi ça sert de vous étendre si vous n'arrivez pas à garder ces personnes -là? Vous vous étendez parce que ceux que vous avez actuellement ne, ne sont plus suffisants pour avoir un retour sur investissement conséquent. Mais, quand vous allez chercher de nouvelles personnes et que vous maltraitez ceux qui étaient déjà présents, vous vous retrouvez au même stade. Ça dit, le nombre qui sort, le nombre qui rentre, c'est le nombre qui sort. Ça ne répond pas à une extension de marché. L'extension de marché doit avoir pour conséquence le développement du chiffre d'affaires le développement de votre business, la capacité de vous étendre, d'embaucher de, de nouvelles personnes parce que le besoin va se faire connaître. Alors, vous devez pouvoir utiliser le marketing, les emails et tout ça pour pouvoir rester en contact. Les, les, les nouveaux produits digitaux qui ont été créés ne sont pas juste à titre pour le fun, mais ils doivent être utilisés pour une meilleure optimisation de votre business. WhatsApp, par exemple, est un très bon produit, un, un très bon outil pour rester en contact avec sa clientèle. Il y a um, les newsletters, mais n'abusez pas aussi, parce que franchement, quand nos messageries sont saturées, non seulement tu as finalement l'effet inverse. Ça, il faut tenir compte de cet aspect-là. C'est un bon moyen de rester en contact, mais l'abus crée un effet inverse. Alors, nous avons engagé, nous avons gardé le... le mais tout ça, c'est quoi? La conséquence, c'est que le développement de notre business, notre extension de marché, notre croissance va créer un besoin pour lequel nous aurons besoin, je peux me répéter, d'avoir plus de ressources. Donc, 
comment accéder au financement et aux ressources. Vous devez être capable de rechercher d'autres sources de financement. Explorer d'autres sources de financement. Ça, c'est le premier point. Rechercher des nouvelles sources de financement. Quand vous explorez les nouvelles sources de financement, ne vous limitez pas seulement dans le fait que le seul financement peut venir de la banque. Si vous n'êtes pas éligible à la banque, sachez qu'il existe d'autres sources de financement alternatives. Ça, ça peut relever dans notre, de notre thématique de webinaire, mais aujourd'hui, des gens profitent par exemple des concours qui sont organisés à l'intention des jeunes entrepreneurs pour avoir des fonds et développer leur business. Certains utilisent les tontines, nos chères mamans. C'est important. La tontine a été pendant longtemps un, un, un mode de financement alternatif aux banques parce qu'elle n'était pas éligible. Il y a la possibilité d'avoir les business angels. Vous pouvez vous renseigner sur tous ces modèles. Donc, la croissance de votre entreprise va aller de pair avec un besoin de financement. Il va vous falloir être capable d'identifier quelle méthode, quel type de financement est le mieux adapté pour vous. Devez-vous vous orienter vers vos connaissances, vos amis pour faire une levée de fonds et être capable de rembourser? Ce n'est pas parce que c'est des, des fonds qui viennent de vos amis et de vos familles que vous n'allez pas rembourser. Être capable de rembourser ou alors vous, vous orienter vers des structures qui peuvent prendre des parts dans votre capital. C'est à ce moment-là qu'il est important d'être formalisé. Si vous n'êtes pas formalisé, comment est-ce que vous pouvez inviter quelqu'un à prendre la place dans votre capital en éjectant, par exemple, un financement important un invest en investissant en fait, dans votre business. Il y a beaucoup de gens comme ça qui existent. Eux, ils n'ont pas l'intention de créer des entreprises, mais ils ont les ressources nécessaires pour injecter dans des entreprises dans lesquelles ils savent que ces entreprises ont un potentiel important. Est-ce que vous savez où les trouver? Si vous ne savez pas, prenez la tâche avec Côte d'Ivoire PME. Je pense qu'à un moment donné, tout ce qui est relatif à l'accompagnement des entreprises aux différents stades, vous pourrez trouver des réponses. D'accord? Deuxième point, le réseautage. J'ai beaucoup hésité sur le réseautage. Pourquoi? C'est que quand vous vous impliquez dans des réseaux de soutien aux femmes entrepreneurs, vous obtenez des conseils, vous obtenez des contacts très importants et des opportunités de financement. Quand vous êtes en réseau, que vous êtes honnête, et que vous mettez en place un système d'accompagnement de, de vos membres. Vous pouvez faire un réseau fermé. Hein? Et dans ce réseau fermé-là, entre vous-même, vous, il y a l'entraide, en fait. Il y a l'entraide. Et l'entraide, c'est quoi? C'est le meilleur mode de financement des communautés. Nous avons des communautés présentes en, en, en Côte d'Ivoire qui n'ont jamais fait référence aux prêts bancaires. Pourquoi? Parce qu'au sein de leur communauté, ils arrivent à, à faire grandir les uns et les autres. Donc, je ne vais pas revenir sur l'importance du réseautage, mais trouver une structure, un, un réseau de soutien aux femmes dans lequel vous allez pouvoir intégrer. Ensuite, développez vos partenariats. Cherchez des partenaires. Vous ne pourrez pas étendre vos marchés en comptant sur vos propres forces. Cherchez des partenariats. Les partenariats peuvent se faire avec des fournisseurs. Les partenariats peuvent se faire avec des personnes qui veulent investir. Les partenariats peuvent se faire entre vous-même, femmes entrepreneurs. Vous pouvez, vos business peuvent être complémentaires. Donc, en établissant, en établissant des partenariats entre vous, vous avez la possibilité, par exemple, rien ne se vend sans emballage. Si vous êtes dans le domaine de l'emballage, que vous êtes en partenariat avec d'autres femmes qui ont besoin d'emballer leurs documents, leurs leur, leur produits avant de les livrer, ce genre de partenariat-là est gagnant-gagnant. Vous êtes dans la livraison. Établir des partenariats avec des personnes qui livrent leurs produits vous permet de recommandation en recommandation d'avoir beaucoup plus de clients. Donc, cherchez des partenariats avec d'autres entreprises ou des organisations qui peuvent fournir les ressources pour votre opportunité de croissance. D'accord? Et en dernier point, formez-vous. Développez-vous. 
C'est vrai que le développement personnel semble être à la mode avec les pléthores de coachs qui existent, mais ce n'est pas vain. Pourquoi? Parce que quand tu vas vouloir étendre ton marché, on va te dire, par exemple, que viens, il y a un, un événement ici, viens présenter ton produit et que tu n'as pas la capacité de parler en public. Tu rates une opportunité, une grande opportunité. Alors, le développement personnel doit te permettre d'avoir confiance en toi, confiance en tes capacités, confiance à ce que si j'ose aller de l'avant, si j'ose étendre mon marché, j'ai en moi les compétences pour le faire. Et ça part par une confiance absolue en ses capacités à faire des choses plus grandes que celles que vous faites actuellement. Alors, formez-vous. Comme actuellement, euh, Côte d'Ivoire PME a pris une initiative de vous former sur comment étendre, mettre en place votre stratégie pour étendre votre marché. J'insiste vraiment sur ce, ce point-là. Et si vous avez besoin d'autres formations de développement, rapprochez-vous de la structure, je vous en prie. Elle n'est pas cachée, elle est juste en face de Fraternité Matin, au niveau du nouveau bâtiment du GUD. Si vous restez seul, vous n'allez pas pouvoir avancer. Rapprochez-vous des structures qui ont été mises en place pour pouvoir vous permettre de grandir et de faire prospérer vos business. D'accord? Les stratégies, il en existe plusieurs. Nous n'avons pas assez de temps, c'est pourquoi je suis allée plus spécifiquement sur des conseils et des orientations. Et donc, nous allons passer maintenant à la phase de questions-réponses qui vont permettre de rentrer peut-être dans les spécificités de chacun de vous. Ou bien, si vous voulez, par exemple, que je revienne sur des points sur lesquels j'aurais certainement survolé en raison du court temps qui était imparti et que j'ai largement dépassé toutes mes excuses. Alors, je vous redonne la parole, Miss Nda, pour la modération. Merci. Merci beaucoup, Madame Ntape. Vraiment, merci, merci, merci beaucoup pour cette euh, brillante présentation. Euh, on a eu beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de stratégies et je pense que tout le monde est d'avis avec moi. En tout cas, moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié cette euh, présentation-là. Nous allons sans plus tarder passer aux questions. Christine va prendre les questions euh, des personnes. Vous pouvez lever simplement la main pour euh, poser votre question. On va vous donner la parole ou alors simplement écrire votre question dans le chat si vous n'arrivez pas à la poser directement. Donc, euh, Christina, je te passe euh, la modération pour les questions. Alors, bonjour, bonjour à tout le monde. Comme vient de le signifier, Madame Amalaman, pour les personnes qui souhaitent poser une question, levez la main ou écrivez votre question dans le chat. Il y a Monsieur, Madame Coulagnan qui souhaiterait poser une question, je crois. Est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Monsieur, Madame Coulagnan. Bonjour, mesdames, c'est Madame Coulagnan. D'accord. D'accord. En fait, euh, j'ai pris le webinaire en cours. Mais euh, quand je prenais le webinaire en cours, Madame Tapé parlait de la formalisation en fait euh, de l'entreprise. Donc moi, c'est sur ce sujet-là que je veux poser la question. Euh, les structures d'accompagnement, est-ce qu'ils s'occupent juste de la croissance ou ils s'occupent ils également de l'étape de la formalisation of, de, de, de certaines PME en fait Au, déma au démarrage, voilà la croissance. Ils sont à quel niveau D'accord. Normalement, les structures d'accompagnement étatique doivent pouvoir vous accompagner depuis l'idée jusqu'à devenir des champions nationaux. Donc, c'est pourquoi il y, a, il y a en fait des, des, des institutions qui sont mises en place. Par exemple, il y a le Touring Factory. Je ne sais même pas si vous savez que ça existe. J'espère que vous savez que ça existe et que ça fait partie des, des prestations que vous propose Côte d'Ivoire PME. Là-bas, vous avez un accompagnement, mais c'est à différents stades d'évolution de votre business. Si vous avez une idée, vous vous faites accompagner pour, la, forme, pour la, la rendre plus pratique. Si vous avez déjà commencé votre business, vous avez la possibilité de vous faire accompagner pour avoir les différents statuts. Il y a par exemple le statut de l'entrepreneur, il y a le statut de PM qui existait. Et à chaque étape d'évolution de votre business, vous avez la possibilité d'être formalisé. 
C'est pourquoi il y a le guichet unique qui est mis en place actuellement, qui fait que quand vous vous présentez au guichet unique, vous avez la possibilité d'avoir toutes les réponses à vos besoins en un seul lieu. Donc, la formalisation, c'est pour toutes les étapes d'évolution de votre entreprise. Que vous soyez en phase de démarrage, formalisez-vous. Ayez un registre de commerce, ayez le minimum requis. Si vous avez démarré il y a longtemps et que votre business est très évolué, mais que vous n'avez peut-être pas encore formalisé, il y a un processus de formalisation qui vous vous pouvez vous formaliser directement en, étant, en ayant un statut de PME plutôt que de commencer comme entreprise individuelle et les stades inférieurs, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Merci. Euh, je peux faire un additif, s'il vous plaît. Mais non. Euh, Madame oui, Poulagnon, voilà. euh, je la peux me... confirmer, comme euh, l'a dit Madame Takbe, euh, qu'au niveau du Côte d'Ivoire PME, nous pouvons vous accompagner pour la formalisation de votre entreprise. Donc, euh, elle a dit aussi de l'idée. Quand vous avez juste une idée de projet, vous pouvez venir. On a des programmes qui sont dédiés. On a des experts qui peuvent vous accompagner quand vous avez une idée de projet pour que vous puissiez concrétiser ce projet-là. Pour une entreprise qui existe déjà, nous pouvons vous accompagner avec des formations, des, euh, un suivi vraiment personnalisé. Si vous n'avez pas formalisé votre entreprise, n'ayez pas peur, vous pouvez venir à Côte d'Ivoire PME. On a des experts qui peuvent vous conseiller, qui vont vous accompagner à formaliser votre entreprise. Donc, vous avez tout ça. Euh, N'hésitez pas à venir, c'est le rôle de Côte d'Ivoire PME. On est là pour booster les entreprises, pour accompagner tous les entrepreneurs à toutes les étapes. On peut toujours trouver une solution à votre problème. D'accord. Merci beaucoup. La question suivante. D'accord. Alors, s'il vous plaît, monsieur, madame Conan, est-ce que vous pouvez poser votre question? Monsieur, madame Conan. Il faudra ouvrir votre micro pour poser la question, s'il vous plaît. Monsieur et Madame Conan. Bonjour, Madame Seri, c'est Madame Conan. Bonjour, Madame Conan. Oui, nous vous entendons. OK. Merci pour la présentation. Bon, j'ai pris, j'ai tout suivi, mais je veux revenir sur la question de la formalisation. Moi, mon entreprise est formalisée. J'ai le numéro, je crois, du guichet unique. Mais après, je ne sais pas à quoi sert le numéro du guichet unique. Maintenant, ma question aussi se trouve au niveau de Côte d'Ivoire PME. Je, moi, je suis une petite entreprise. Je crois que sur mon registre de commerce, ils ont mis TEE, la tasse petite entreprise de l'entrepreneuriat de l'État, un truc comme ça. Est-ce que Côte d'Ivoire PME intervient à ce niveau-là aussi? D'accord. Donc, vous avez dit que vous avez l'identifiant unique, c'est ça? Oui. oui, oui. Donc, vous êtes une entreprise récente, c'est ça? Vous avez une IDU, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Le rôle de l'identifiant unique, en fait, c'est d'éviter mmh. d'avoir beaucoup de numéros différents correspondant à une même activité. Vous allez avoir un numéro de registre de commerce. Vous allez avoir compte contribuable, vous allez avoir numéro CNPS, vous allez avoir tout ça pour une même activité ou même pour un même individu. L'identifiant mmh. unique vient pour répondre à ce besoin-là. D'accord? Mmh. Donc, vous avez bien fait d'aller dans ce sens et d'obtenir de, 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 aujourd'hui votre identifiant unique. Maintenant, tout à l'heure, mmh. je crois, Manuel l'a expliqué, quel que soit le stade d'évolution de votre entreprise, quand vous venez à Côte d'Ivoire PME, il y a la possibilité de vous accompagner. Il est important que vous soyez formalisé. Pourquoi? Parce que des opportunités existent. Et les opportunités existent pour pouvoir accompagner les PME. Mais si vous n'êtes pas référencé par l'État, on ne peut pas prendre un fonds public pour accompagner des personnes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il est important déjà de vous faire identifier et maintenant, en fonction de cela et de vos besoins, vous vous rapprochez de la structure. OK. D'accord. Madame Merci Conan, beaucoup, Madame je, vais, je vais rajouter comme Madame Takbe l'a dit. Et encore mm -hmm. une fois, je le répète, au niveau de Côte d'Ivoire PME, quel que soit votre statut, quelle que soit l'étape à laquelle vous êtes, on peut vous accompagner. Donc, venez simplement nous voir. Venez simplement nous voir. Même si nous, euh, par exemple, vous avez, vous avez besoin d'une formation que nous n'avons pas en interne, on saura comment vous guider. On saura vous guider pour que vous ayez la meilleure formation. 
Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Quel que soit votre statut, on peut vous apporter nos réponses. Euh, si j'arrive à Côte d'Ivoire PME, je demande quel service, mais je m'adresse à qui Arrivez à Côte d'Ivoire PME, nous sommes en phase de fraternité matin. Vous aurez dès l'accueil une dame qui va vous accueillir et qui saura vous guider vers le service adéquat. Mais je demande quel service quand j'arrive. <rire> non, dès que vous arrivez à l'accueil, vous vous présentez. Mm -hmm. Dès que vous vous présentez, vous donnez l'objet de votre visite, on vous enverra au service adéquat. Ne demandez okay. pas un service spécifique. OK. Merci beaucoup. Merci, Madame Codon. Je vous en prie. Alors, nous allons passer à une autre question. Est-ce que Monsieur, Madame Nasta peut poser sa question? Monsieur, Madame Nasta. Il faudra. Voilà. Bon. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Madame Bani. Moi, c'est Madame Bani, je suis de la diaspora. Euh, J'ai une activité bien installée ici. Et on a créé une marque, et, et la marque Nasta pour le produit alimentaire. Donc, euh, on travaille avec euh, les magasins exotiques et les grands grossistes. Et donc, euh, on était confronté à la problématique d'avoir tous les produits. C'est qui fait qu'on refait le chemin dans l'autre sens, pouvoir créer euh, l'entreprise en Côte d'Ivoire, pouvoir avoir nos propres matières premières, la transformer. Et du coup, moi, j'avais déjà commencé la procédure lors de, des forums, parce qu'on va tout le temps dans, dans les rencontres, comme vous avez signifié, et on a eu du mal à rentrer en contact avec le CPC pour la création de la circulsale sur Abidjan. Et du coup, ça nous a fait rater, comme vous l'avez bien signifié, une opportunité pour le financement des, des structures agricoles par la BAD. Pendant que j'étais à Abidjan, parce qu'après, ils ont demandé des entreprises qui étaient déjà en, en fonction depuis deux ans. Donc, du coup, on ne correspondait pas à, à ce critère-là pour pouvoir postuler. Et moi, ma question, c'est de pouvoir nous mettre en contact à votre niveau avec le service qui s'occupe des entreprises de la diaspora qui voudraient bien faire, euh, comme on appelle, leur succursale sur Abidjan pour nous faciliter les choses. Parce que souvent, les, les communications sont très difficiles. Les gens ne sont pas disponibles. Il faut qu'ils vous donnent les mails, vous les appelez pendant longtemps pour pouvoir avoir des personnes qui sont habilité à vous accompagner. Donc, euh, c'est sûr tout ça. Merci, Madame Bani. Merci, Donc, Mme votre occupation, c'est pouvoir entrer en relation. Voilà. Donc, ça nous ramène à, à la réponse que Madame Amalamon a donnée. Si vous êtes, euh, si vous, vous, êtes vous, vous vous connectez sous le lien avec le Côte d'Ivoire PME, vous posez votre question, ils seront vous orientés vers... Euh, le département adéquat qui va répondre à votre besoin. Mais comme on vous dit, n'hésitez pas à poser vos besoins au niveau de la structure. Tout ce qui concerne l'accompagnement des PME, quel que soit le stade. Alors, je vais demander de fermer le micro parce que ça fait écho. Merci beaucoup. Donc, tout ce qui concerne, quelle que soit la question qui concerne une PME, vous trouverez forcément une réponse à la, dans la structure. Et si vous n'avez pas de réponse, ils sauront vous orienter vers la personne ou les acteurs majeurs qui pourront vous apporter la réponse. Donc, on refait la même chose. Vous allez sur le site, vous allez dans « Contactez-nous », vous posez votre situation, votre question. Euh, la personne en charge va vous sera orientée vers la personne en charge. D'accord? Merci encore pour votre présence avec nous. Y a-t-il d'autres questions? Oui, nous avons d'autres mains levées. S'il vous plaît, Madame Tokba Diane, est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît, Madame Tokba Diane? Allô, euh, vous me recevez? Oui, je vous recevez. OK. Bonjour à tous. Je suis euh, Diane Tokba. Je suis la gérante de l'entreprise Shelly Group SARL. Nous sommes spécialisés dans les secondes œuvres en bâtiment. Alors, ma, mes questions sont les suivantes. Avec euh, Côte d'Ivoire PME, 
est-ce qu'ils ont la possibilité d'accompagner pour les recherches de marché Ça, c'était ma première question. C'est-à-dire, euh, au lieu qu'on reste à un certain niveau, à un statut euh, où nous sommes depuis quelques années, on n'arrive pas à avoir des marchés publics. Est-ce que le Côte d'Ivoire PME nous accompagne dans ce sens Et secondo, par rapport aux recherches de financement, est-ce que chez Côte d'Ivoire PME, ils ont aussi la possibilité de nous conduire dans ce, à ce niveau-là C'était tout pour mes questions. Merci. D'accord. Merci, Madame Topin. Donc, vous voulez savoir si la PME peut vous aider à rechercher des marchés si la PME, oui. euh, Côte d'Ivoire PME, pardon, peut vous aider à trouver des financements. Oui. Il y a deux, je peux répondre oui et non, mais spécifiquement oui. Pour rechercher de nouveaux marchés, il faut d'abord savoir où ces marchés-là sont situés et comment est-ce que vous devez avoir accès à ce marché-là. Et beaucoup d'événements organisés par Côte d'Ivoire PME ou dans lequel euh, Côte d'Ivoire PME est acteur, vous donne la possibilité d'entrer en relation avec d'autres personnes et de, de tisser en fait ces relations d'affaires. Mais le plus important, comme elle le disait tout à l'heure, c'est qu'elle vous accompagne pour la formation. Que vous ayez besoin d'entrer en relation avec, d'avoir de, des marchés publics ou d'avoir des financements, si vous ne répondez pas aux critères initiés par les banques ou par la direction des marchés publics, vous ne serez pas éligible. D'accord? Le mar la direction, les marchés publics et les financements sont deux points différents de Côte d'Ivoire PME. Côte d'Ivoire PME directement n'est pas une structure de financement, mais elle accompagne les PME pour faciliter l'obtention de financement. Vous voyez. Ah, Donc, c'est dans cet accompagnement-là et dans cette mise en relation lorsque vous êtes éligible, ça, c'est possible. Mais vous ne viendrez pas à Côte d'Ivoire PME dit je veux étendre mon marché, est-ce que je peux avoir du financement On va regarder, on va étudier votre dossier. Vous êtes éligible peut-être à tel programme ou à tel autre programme ou bien vous pouvez, avec la qualité que nous avons vue de votre entreprise, vous orienter vers telle banque ou vers telle banque. Mais okay. ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire PME vous aurait recommandé auprès de la structure bancaire qu'elle est responsable de la décision finale que la banque va vous donner. Il faut que cela aussi soit bien conçu. De sorte que demain, on ne vienne pas nous dire « Ah, vous avez dit ça et puis ça ne s'est pas passé. » Non. On vous accompagne à l'éligibilité et vous, vous, pré vous présentez votre dossier au niveau de la banque et vous êtes financé. On vous accompagne à l'éligibilité et vous soumettez vos dossiers au niveau des appels de marché public. Et en ce moment-là, si vous êtes éligible, nous, on se réjouit pour vous. D'accord? Donc, compte. effectivement, en compte. venant aux journées portes ouvertes, vous aurez vos, vos réponses. Je compris. Merci beaucoup, euh, Merci, madame. madame. <rire> Nous passons à une autre question. Excuse-moi, Christina, je vais, je vais juste faire un ajout. Euh, Mme Topa, euh, comme euh, Mme Takbe l'a dit, au niveau de Côte d'Ivoire PME, nous faisons de l'accompagnement. Donc, on vous accompagne. On a eu des webinaires, on a eu euh, des séances de formation, des masterclass même, avec des experts sur l'accès au financement et au marché public. Donc, ça veut dire qu'on vous accompagne, on vous montre toutes les techniques, on vous donne tous les outils pour que vous puissiez postuler pour les marchés publics. Donc, euh, postuler un marché public à, une, euh, euh, à un appel d'offres, ça, 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 ça nécessite l'élaboration d'un dossier. Et pour ce dossier-là, l'espère est là pour vous accompagner afin que vous puissiez avoir un dossier solide pour pouvoir postuler. Comme elle a dit, on ne va pas dire qu'il y a tel marché, euh, vous allez prendre directement, mais on va vous aider, vous donner les moyens pour que vous soyez euh, l'entreprise qui, au final, va être choisie, en fait. Nous l'espérons tous. Donc, on travaille avec vous dans l'accompagnement. 
Sur les financements, également, c'est pareil. L'accès au financement, on vous aide à vous préparer parce que les banques ont leurs critères, les microfinances ont leurs critères. Donc, avec ces critères-là, nous, on vous aide à avoir un dossier qui permet à la banque de pouvoir avoir confiance en vous et vous financer. Donc, les, les, les entreprises pensent que généralement, euh, voilà, parce qu'on a juste une entreprise euh, euh, et qu'on demande un crédit, euh, la banque va nous donner non. Il y a beaucoup non, de non, choses qu'il faut mettre en place. Il y a beaucoup de choses qu'il faut avoir. Et c'est là où Côte d'Ivoire PME intervient parce que Côte d'Ivoire PME vous aide à vous... Euh, on a parlé de formalisation parce que peut-être que pour l'accès au crédit, euh, c'est le niveau formalisation qui vous fait défaut. Donc, Côte d'Ivoire PME va vous accompagner à ce niveau-là. Donc, on a la possibilité de faire le diagnostic de votre entreprise et vous dire, voilà où là, ça pêche. Ce qui fait que vous n'avez peut-être pas accès au marché, vous n'avez peut-être pas accès au financement. Et donc, Côte d'Ivoire PME va travailler avec vous pour pouvoir remettre en, en, en place tout ce qui euh, n'était pas correct dans votre dossier pour que vous puissiez avoir accès, que ce soit au marché ou au financement. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est plus clair, en tout cas. Merci beaucoup, Mais madame. Mais c'est bon, merci. Quelqu'un d'autre avait la main pour les questions? Oh oui. Est-ce que Madame Liliane peut poser sa question, s'il vous plaît? Madame Liliane. Oui, merci, Madame. Bonjour, je suis euh, Dr. Sirancy Liliane et j'ai malheureusement pris la formation en retard, webinaire en retard, donc je m'excuse, peut-être que les questions ont déjà été posées. Je voudrais féliciter également la, la formatrice. Et euh, j'ai en fait deux questions, je pense. Une première, est-ce que vous avez des statistiques sur les marchés? Porteur. En fait, moi, je n'ai pas, pas d'entreprise, de, mais je suis intéressée, peut-être après. Est-ce que vous avez des statistiques sur les marchés euh, porteurs ou les demandes? En fait? Est-ce que vous avez un retour sur les besoins vraiment du marché euh, ivoirien et puis euh, régional? Et puis, euh, est-ce que vous accompagnez euh, dans l'étude des marchés aussi? Euh, on a un projet, est-ce qu'on veut savoir, par exemple, si euh, ça, ça va prendre telle ou telle zone? Est-ce que vous pouvez accompagner dans, ce, dans cela aussi? Et puis, troisièmement, j'avais oublié, est-ce que l'accompagnement est payant? Et quels sont les coûts? Merci beaucoup. D'accord. Est-ce que... Docteur Sirancy, bonjour. Je suis contente de vous voir participer à ce webinaire. D'accord. Merci. sur les marchés porteurs. Euh, oui et non. Les marchés... Tout marché est porteur pour qui sait en tirer les, les intérêts et les bénéfices, je dirais, hein, de façon générale. Maintenant, il ne s'agira pas pour nous de venir vous dire, si vous voulez vous lancer en entreprise, allez dans tel secteur, allez dans tel secteur, allez dans tel secteur, parce que quand on fait ce genre de recommandations et que la personne se casse la tête, elle revient pour dire, c'est parce que vous avez dit que là-bas était bon, que je suis partie et puis que je me suis cassé la tête. Donc, au stade de l'idéation, vous identifiez sur quoi je veux aller travailler. Est-ce que j'ai les informations sur ce secteur d'activité? Est-ce que j'ai les ressources pour travailler sur ce secteur d'activité? Est-ce que je peux rester à long terme? Quand vous vous posez ces questions vous-même personnellement, et que vous y répondez favorablement en ce moment-là, la structure peut vous accompagner dans les démarches. Il existe effectivement des structures d'accompagnement et d'encadrement, qui sont les SAE, qui, elles, ont pour activité spécifique d'encadrer les, les PME de façon à leur permettre de réussir certains de mieux réussir en fait leur investissement et leur gestion d'entreprise. Mais au niveau de Côte d'Ivoire PME, oui, effectivement, on peut vous accompagner. Je ne sais pas, je ne peux pas m'engager, puisque Mme Amalamoua est là, elle saura répondre pour ajouter. Si les études de marché pour les, les adhérents font partie des prestations de Côte d'Ivoire PME, je ne saurais le dire, mais je sais par contre que des formations à comment mener une étude de marché ont été faites et peuvent être redemandées pour vous, pouvoir, pour vous permettre vous-même de vous asseoir et de vous accompagner à faire l'étude du marché spécifique qui vous intéresse. 
Voilà, ce que je peux dire de façon générale sur les trois questions qui ont été posées. Madame Amalamou, mmh. vous voulez ajouter quelque chose c'est ça. Je, je vais ajouter, euh, au niveau des études de marché, Côte d'Ivoire PME ne va pas faire une étude de marché spécifique, par exemple, à la demande. Par contre, on peut vous accompagner, on peut vous aider, vous dire, par exemple, ce qu'il vous faut pour pouvoir bien mener une étude de marché. On peut vous accompagner là-dessus. Et également, si on a des études de marché, si vous voulez faire une étude de marché et qu'on a, par exemple, une étude de marché à disposition, une récente étude de marché qui a été faite, qu'on a à disposition, on peut également vous la mettre à disposition. Mais on ne pourra pas faire votre étude de marché et vous la remettre. Je ne sais pas si j'ai été un peu claire. Si, c'est bien noté. Voilà. Voilà. En gros, on saura vous expliquer comment le faire mais spécifiquement, comme elle a dit, si c'est disponible, on peut vous en donner accès. Sinon, on vous montrera comment on le fait. Comment le faire. C'est bon, docteur Serotou Oui, c'est très, très bon. Mais est-ce que c'est payant, tout ça? Est-ce que c'est payant? Quels sont les coûts? Qu'est-ce qu'il y a des payant? formations Les de marché? Oui, oui en fait, et la formation. Les formations? Non, très souvent, pour l'instant, très souvent, nos formations sont gratuites. Vous avez euh, sur nos différents réseaux, quand on a des formations, on, on le dit si c'est gratuit ou si c'est payant. Peut-être que si c'est une formation qu qui doit être faite par euh, un partenaire externe qui nécessite des coûts, on vous dira, voilà le montant. Mais si, par exemple, c'est par quoi d'y voir PME et que c'est gratuit, on vous dira c'est gratuit. Pour l'instant, toutes les formations, tous les, toutes les masterclass qu'on a fait jusque-là, tout est gratuit. D'accord, merci madame. Merci beaucoup. Je vous en prie. Très clair. Merci. Merci. D'accord, nous allons prendre une question dans le chat. Il y a une question de madame, euh, madame Antoinette Quadio. Sa question okay. est la suivante. Concernant les salons qui peuvent être un tremplin pour la présentation de nos produits et rencontrer des opportunités, voire des partenaires, mais je peux vous dire qu'il n'est pas donné à tout le monde d'y prendre part car le montant à verser est énorme. Est-ce que Côte d'Ivoire PME ne peut-elle pas nous offrir un stand pour l'exposition de nos produits? C'est une question de Mme Antoinette Quadio. Ok, Mme Antoinette Quadio. Mme Tapé, je vais répondre ici. Si vous avez quelque chose à ajouter. Donc, merci pour voilà. Mme Antoinette pour la question. Effectivement, le plus simple pour les entrepreneurs aurait été que Côte d'Ivoire PME prenne des stands, par exemple, et qu'on euh, puisse euh, vous inviter sur ces stands. Ça se fait au niveau de Côte d'Ivoire PME, je peux vous le dire. On a eu des programmes où on a euh, envoyé des femmes euh, avoir des stands. Elles ont eu des stands où, gratuitement, elles ont exposé leurs produits et ça a même été à l'étranger. Donc, au niveau de, de la Côte d'Ivoire, ce sont des choses que nous sommes en train de faire. Vous avez le programme PAF dont je parlais tout à l'heure, où on a eu dix euh, femmes entrepreneurs ivoiriennes qui sont parties en France à un salon où elles ont exposé leurs produits, où elles ont tissé des partenariats. Donc, ça peut être inclus dans un programme. Donc, si c'est quelque chose qu'on a dans un programme, on peut le faire euh, assez facilement. Si ce n'est pas dans un programme et que c'est un salon euh, local ou qui n'est pas adossé à un de nos programmes, on peut effectivement prendre des stands où vous, euh, les, les entrepreneurs euh, qui n'ont pas la possibilité de prendre des stands euh, seuls, euh, de venir exposer. Oui, ce sont des choses euh, qu'on envisage faire. Et euh, voilà, si, si c'est faisable, euh, on l'a déjà fait. Donc, euh, voilà, ce, ce sont des choses qu'on qu qu fait. Mais permettez-nous aussi de temps en temps de ne pas le faire euh, de façon répétitive parce que effectivement ça génère beaucoup de coûts, beaucoup d'organisation euh, euh, dans, dans la sélection des, des PME et tout. Donc euh, voilà, c'est vraiment une organisation assez, assez méticuleuse. Donc euh, oui, on le fait et voilà. D'accord. Merci, Madame Malamon. Moi, je, ce que je vais ajouter, c'est le lieu ici de rappeler le sens des réseaux. Généralement, quand vous êtes organisé en réseau, vous, plutôt que de payer un stand individuel par acteur ou bien par entrepreneur, vous mettez, vous vous regroupez à 5 à 10 pour prendre un stand et vous vous organisez pour les passages. Donc, je reviens encore sur l'importance pour vous, mesdames, 
d'appartenir à des réseaux professionnels de femmes entrepreneurs. C'est vraiment important. Et c'est pour ce genre de petits détails-là qu'il est bien d'être ensemble parce qu'on est plus fort ensemble. D'accord? Donc, euh, Madame Antoinette, il serait bien vraiment de rejoindre un réseau. Comme ça, quand il y a des, autres, des manifestations, le stand est pris au nom de l'association et puis tout le monde a la possibilité en interne d'y participer. Dernière question ou bien d'autres questions? Il y a Madame Fatmata qui euh, doit poser sa question. Madame Fatmata, est-ce que votre micro, il, il est bon maintenant? Ok. Madame monsieur, ou Monsieur Mawa Soumaoro. Madame ou Monsieur Mawa Soumaoro, est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Monsieur, Madame Mawa Soumaoro. Allô? Oui. Bonjour à tous. Bonjour, madame. Bonjour. Madame. Oui, euh, moi, c'est Mawa Soumaoro. Je suis à Korogo, je suis agro-transformatrice et je fais dans les épices. Euh, tout à l'heure, il y a Mme Da qui a parlé de, du projet PAF auquel j'ai participé. En fait, on a fait une formation au niveau de San Pedro. Et aussi, on parlait tout à l'heure de formalisation. Donc, j'aimerais comprendre les femmes qui participent. Euh, enfin, euh, il y a des... Euh, comment on appelle ça Il y a un choix spécifique qu'on fait euh, pour sélectionner ces femmes-là. Est-ce qu'il y a une sélection spécifique ou bien quel type de document faut-il avoir Ou bien il faut être à quel niveau de formalisation afin de participer à ce programme-là Parce que moi, j'ai suivi toute l'étape. Euh, j'ai fait une, une semaine de formation à Côte d'Ivoire PME San Pedro. Et après, bon, on a donné les documents qu'il fallait, mais malheureusement, on n'avait pas été sélectionné. Donc, je voudrais comprendre euh, quels sont les critères de sélection pour ce genre de programme. Merci à vous. D'accord. Madame Mawa. La formation portait sur quoi? Euh, C'était pour le projet euh, PAF. Pour oui, mais PAF, spécifiquement, euh, vous avez C'était sur, sur euh, l'exportation, sur l'exportation générale. C'est ça. D'accord, sur l'exportation. Et qu'est-ce que vous avez retenu oui. de, de, des, des outils à avoir pour pouvoir être une femme qui exporte? Très sincèrement, j'ai beaucoup appris au cours de cette formation parce que c'est une formation qui a eu de l'influence dans mes activités et ça m'a permis de, de parfaire mon packaging qui était un peu trop classique et aussi euh, essayer de valoriser un peu euh, l'étiquette, si je dois dire ça comme ça. Parce que l'étiquette aussi était trop basique et puis les, les, les matières qu'on utilisait pour l'étiquetage, tout ça, c'était pas trop bon. Et suite à cette formation-là, en tout cas, ça m'a ça donné, donné beaucoup de, euh, de connaissances, quoi, qui m'ont permis, mm -hmm. malgré que je ne suis pas allée euh, en France, mais ici déjà en interne, ça m'a permis quand même d'améliorer euh, l'activité. Donc voilà. D'accord. Comment s'est fait votre, votre, votre sélection pour ce programme-là? Comment ça s'est fait? Euh, la sélection nous avait demandé d'avoir euh, un certain nombre de documents, euh, notamment les, les documents classiques euh, comme le RCC et puis euh, une DFE, pardon, une DFE, un registre de commerce. Et puis, il y a un formulaire que nous avons reçu aussi, qu'on a rempli. Voilà, dans ce formulaire, on devait mmh. renseigner les chiffres d'affaires je rappelle que moi, je suis une TPE, vraiment une TPE, parce que je ne mm -hmm. suis pas encore à un niveau, encore chose, mais mon chiffre d'affaires se limite qu'à 5 millions. Donc, euh, je ne sais pas si c'est ça que je ne suis pas partie ou bien je n'ai pas été sélectionnée, mais bon, on a fourni les documents demandés. Voilà. D'accord. OK. Avant de laisser Mme Amalamon répondre, je veux juste ce que je vous ai posé ces questions déjà pour voir un peu, puisque vous êtes une des personnes qui ont participé au programme de Côte d'Ivoire PME, quel a été l'impact oui. ou le retour de cette formation-là sur votre business? Donc là, vous nous confirmez effectivement qu'il y a une vraie valeur ajoutée oui. dans la formation que vous suivez. Oui. Je posais oui. la oui. question oui. sur comment vous avez eu accès. C'est pour dire que les, les formulaires sont de libre accès. Vous remplissez et quand vous, respectez, quand vous respectez les critères d'éligibilité au programme, il y a certainement une sélection interne qui se fait 
pour désigner les personnes qui vont y participer. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut prendre, mais deux fois la grâce tombe sur vous, comme c'est tombé la première fois, et puis vous avez pu participer au programme, comme aussi on peut donner la chance à d'autres personnes de le faire. Vous voyez. Donc, euh, c'est sûr que, étant donné que vous êtes encore dans la base, les choses à venir pourraient être encore meilleures. Madame Amalamo, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Merci. Madame Takpe. Merci beaucoup, Madame Bawa. Et franchement, dans votre intervention, une chose qui m'a rassurée, c'est que vous avez confirmé là que vous avez beaucoup appris. Euh, la formation que vous avez eue pendant le programme PAF vous a aidé dans votre activité. Et ça, c'est l'une des choses, euh, c'est vraiment l'une de, nos, de notre euh, satisfaction. Euh, concernant le, les, le, le choix des personnes qui sont parties, par exemple, euh, en France euh, pour euh, le salon, euh, Madame Takbe l'a dit, vous voyez, dans un programme, euh, à l'entame d'un programme, vous pouvez être euh, plusieurs. Vous avez la première grâce d'être sélectionné pour euh, débuter ce programme, pour bénéficier de, de formations des formations qui vous ont servi dans votre activité. Une autre étape du, du programme a été, par exemple, des femmes qui devaient, être, qui devaient partir euh, à ce salon euh, en France. Malheureusement, avec les ressources disponibles, avec les critères du bailleur derrière, on ne pouvait pas prendre toutes les femmes qui étaient dans le programme. Donc, il a fallu définir encore des critères pour pouvoir sélectionner ces femmes. Et ces critères, ce n'est pas forcément défini seulement par Côte d'Ivoire PME. C'est défini aussi avec le bailleur. Donc, le bailleur, il donne ces critères. Côte d'Ivoire PME est dans l'exécution, dans la mise en œuvre de ces critères. Donc, on est obligé de faire encore un autre tri pour pouvoir prendre des femmes qui correspondent aux attentes, qui, correspondent, euh, qui répondent aux critères pour les envoyer dans ce salon. On aurait eu peut-être une autre activité encore. Vous aurez, eu, vous aurez vu que peut-être que vous seriez venu dans, si on avait dit par exemple un autre salon en Chine, on aurait fait, il y aurait eu d'autres critères qui auraient permis peut-être que vous soyez dans ce lot-là. Donc, pour dire qu'à chaque étape de, des programmes, il peut y avoir des critères qui font que, qui ne vous éliminent pas, mais qui font qu'on est obligé de restreindre les participants à tel ou tel autre événement malheureusement, vraiment malheureusement, c'est ce qui fait qu'on est obligé de faire euh, des choix qui ne sont pas forcément des choix qu'on qu 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 veut, mais on est obligé d'assumer, parce que c'est le programme, c'est l'exécution du programme qui est en cours. Vous avez par exemple un vrai. programme qui est en cours actuellement, euh, le PAPS Group, le volet entrepreneuriat jeune du PAPS Group. Ce programme-là, on est sûr une base de, on va commencer avec 7500 personnes. Mais vous verrez qu'à la fin, on ne pourra pas financer. Les personnes qui vont être financées ne sont pas les 7500. Donc, tout le monde va commencer. Tout le monde va bénéficier d'une étape. Il y a quatre étapes dans ce programme. Donc, la première étape, des personnes vont bénéficier. Ensuite, il y aura encore une autre sélection pour l'étape suivante, une autre sélection pour l'étape qui va suivre, ainsi de suite. Donc, au final, on va dire qu'il y aura moins de personnes euh, bénéficiaires du financement par rapport aux personnes qui ont été sélectionnées. Donc, c'est vraiment difficile, mais on essaie vraiment de d'aider de, le maximum, d'aider le maximum. Et heureusement d'ailleurs que votre première sélection a été bénéfique pour vous, pour votre entreprise, et c'est vraiment tout ce qu'on qu demande, c'est tout ce qu'on souhaite. Donc, Madame Mawa, on va prier encore. Si le programme PAF n'est pas encore fini, qu'il y ait une autre activité, on va prier que la grâce descende encore sur vous, que vous soyez sélectionné pour autre chose. Ah, vraiment, vraiment heureuse de participer à un programme parce que souvent aussi, à cause de l'âge, souvent, euh, on, on est un peu limité. On va nous dire, ça. vous avez cité un programme tout à l'heure, je ne sais pas si c'est PASD, euh, c'est limité ça. à des femmes qui ont euh, au minimum, euh, je crois, 40 ans, 41 ans, oui. je ne sais pas. Mais nous qui avons plus de 41 ans, voilà, oui. nous, qui avons, nous qui avons 41 ans, on n'a pas accès oui. à ces projets, alors que peut-être que nous sommes éligibles d'une part. Donc, oui. vous voyez... C'est souvent un peu difficile, mais bon, ce n'est pas de votre truc, je comprends. Mais, mais vous voyez que, que vous avez été éligible pour le PAF, non? On n'a pas... En fait, oui, en oui. fonction du programme, 
il y a des critères, Exactement. comme on l'a dit. On fonctionne du programme. Ce programme, oui, spécifiquement, exactement. vous avez été éliminé. Ce n'est pas bien grave. Il y aura un autre programme. Vous non, serez dans... Grave, <rire> non, 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 ce n'est pas bien grave parce que je rappelle oui, oui. que j'ai été sélectionné suite à une, oui. de mes, une petite publicité qu'il y a eu à faire sur Facebook. Voilà. Et qu'un agent de Côte d'Ivoire PME a vu, je ne connaissais personne à Côte d'Ivoire PME. Et c'est ouais. suite à cette petite publicité -là que j'ai faite sur le carité. Et tout de suite, on m'a déniché, je, si je dois dire ça comme ça. Et franchement, Alors, je vous dis que ça a été une très ma, belle Madame Mawa, voilà. je vais dans votre <rire> sens pour, pour la petite publicité dont vous parlez là. C'est de ça que je parlais. L'utilisation, la bonne oui, utilisation des réseaux sociaux Allez, qui vous permet de bénéficier derrière d'opportunités de croissance pas possible en fait. Et là, vous êtes un bon témoin de ce que nous venons de dire. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, on est encore un peu dans la marche si on n'a pas débordé. Hein. <rire> Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui, Il y a des mains levées. Il y a une question de Madame Fatmata. Elle demande au niveau de Côte d'Ivoire PME, dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons nous faire accompagner par des personnes professionnelles? Exemple, responsable marketing, mieux élaborer une bonne stratégie. D'accord. Euh, L'accompagnement oui. concerne tous les domaines. Comme je l'ai dit, on le répète encore une fois, venez en fonction, même si, comme on l'a dit, on n'a pas quelqu'un en interne qui peut vous aider directement on saura vous guider. On saura vous guider. On pourra vous dire, telle personne peut vous aider. On a des mentors au niveau de Côte d'Ivoire PME qui peuvent vous aider. Donc, n'hésitez pas. Ne vous dites pas que c'est le marketing. Non, ils ne vont pas pouvoir m'aider. Peut-être c'est seulement le financement qu'ils font. Non, on fait tout. On accompagne à toutes les étapes, à tous les niveaux, les entrepreneurs, les PME. Non, tout le monde n'a pas euh, les, les, les mêmes problèmes, les mêmes réalités. Je l'ai dit, quand vous arrivez au niveau de Côte d'Ivoire PME, il y a une dame qui a posé la question tout à l'heure. Elle me demandait euh, vers quel département partir. J'ai insisté pour dire non, vous ne partez pas vers un département. Pourquoi? Nous avons plusieurs départements. On ne va pas vous mettre dans un moule directement. On vous écoute, on voit la réalité que vous nous mettez, euh, que vous nous mettez en face. On essaie de diagnostiquer c'est quoi votre problème et puis ensuite, on vous guide. On vous dit, bon, là maintenant, c'est telle personne qui doit vous suivre, c'est tel expert qui va vous suivre. Donc, que ce soit du marketing, que ce soit au niveau du commercial, que ce soit au niveau des opérations, de la comptabilité et tout, vous pouvez venir au niveau du Côte d'Ivoire PME, on saura vous guider. Voilà ce que je voulais apporter comme réponse. D'accord. Y a-t-il d'autres questions qui portent sur euh, la thématique qu'on vient d'aborder ce matin? Ou vous voulez encore euh, poser des questions sur euh, l'accompagnement que vous propose Côte d'Ivoire PME? Parce que les portes sont ouvertes. Les, toutes les questions auxquelles on n'aura pas répondu aujourd'hui, vous pouvez passer au siège. Au... De fraternité matin, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. D'accord. Félicitations, Antoinette. Nous avons une question dans le chat de M. Yannick Mouka qui demande comment devenir un mentor ou un formateur chez Côte d'Ivoire PME. D'accord. Donc, comment devenir un expert euh, au niveau du Côte d'Ivoire PME? C'est venir aussi nous voir M. Yannick Boka. Vous avez une expertise que vous voulez mettre à disposition des PME. Nous travaillons, je l'ai dit tout à l'heure, nous travaillons avec euh, des personnes externes. Nous travaillons avec des cabinets. Nous travaillons avec des entreprises euh, euh, avec des labels et tout. Nous travaillons avec plusieurs personnes externes parce qu'au niveau du Côte d'Ivoire PME, nous ne pouvons pas tout faire. Nous n'avons pas forcément toutes les expertises euh, en interne. Donc, on a très souvent recours à des personnes externes. Et donc, cette personne externe pourrait être vous. Il suffit de venir re remplir nos critères. On va vous donner, euh, vous demander un certain nombre de choses, nous assurer que effectivement vous êtes l'expert qu'il faut dans ce domaine. 
Et voilà, la collaboration va continuer, va commencer et continuer. D'accord. Monsieur Boka, je vous confirme que c'est tout à fait possible parce que je suis un résultat de ce processus-là. Donc, si vous avez une expertise, franchement, comme Mme Amalaman l'a dit, vous êtes la bienvenue au, au niveau de, de la structure. Y a-t-il une dernière question à prendre? Euh, pour l'instant, nous n'en avons plus. Si vous avez une question, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Vous levez euh, la main pour que euh, les dames puissent vous répondre. Madame Taglé et Madame Amalamon, si la question est adressée pour toi, tu vois bien. OK. Il y a une question de Dumbia Fonta dans le chat qui demande Bonjour à vous. Je ne sais pas là au début comment adhérer à votre WM. Les papiers à fournir. Il faudra simplement passer nos voix. C'est ça. On, on, on le dit depuis le début. Malheureusement, vous n'étiez pas, voilà. pas, 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 pas là. Voilà. Elle n'était pas là. Passez nos voix. Ça va vous permettre de savoir de quoi on a parlé. Et vous, vous le verrez. On a parlé de tout ce qui concerne les stratégies de développement des marchés par les femmes entrepreneurs. Pourquoi c'est important d'avoir une stratégie efficace pour développer son marché? Comment il fallait faire pour identifier de nouvelles opportunités de marché? Quels sont les outils et techniques de marketing pour accroître votre visibilité et les défis spécifiques auxquels les femmes entrepreneurs sont confrontées? Comment faire pour les surmonter? Voilà ce dont nous avons parlé pendant pratiquement 1h30. Et nous espérons que les prochaines fois, vous serez avec nous dès le début. Merci encore. Merci, Madame Itaké, pour la réponse. Alors, nous. Nous avons des mains levées. Est-ce que, Monsieur. Monsieur, Madame Conan, est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Monsieur, Madame Conan. Euh, C'est Madame Conan. Je reviens Madame. encore. Euh, OK. Euh, Madame Seri, j'aimerais euh, vous poser une question sur le marketing et la communication efficace. Oui. Pour ma petite structure, en fait, moi, je suis euh, une assistante administrative comptable indépendante. Euh, pour la recherche de marché sur les réseaux sociaux, j'ai créé ma page euh, Facebook. Je suis en train de confectionner euh, mon site Internet. J'aimerais demander votre avis, en fait. D'accord. Vous avez besoin de mon avis. Pourquoi spécifiquement? Est-ce qu'avec ces, ces deux euh, canaux, je peux avoir des clients? Parce que ça fait un bout de temps que je sers, de, je tourne, je fais les publications comme il doit se faire, je fais le refrancement, mais je n'ai pas de retour. OK, d'accord. L'utilisation des réseaux sociaux comme outil de marketing est très efficace. Si l'on respecte en fait certains critères, notamment dans le temps de publication, la qualité et le contenu de la publication et le bon adressage et le bon ciblage en fait, des personnes auxquelles la publication est destinée. Mais créer ce contenu-là et les visuels qui accompagnent ce contenu, c'est toute une formation. Et je sais qu'au niveau de Côte d'Ivoire PME, ce genre de formation-là a été déjà donné ou peut être fait. C'est juste de rester en attente et de voir en fait si la formation est est lancé de pouvoir suivre cette formation. Mais à côté de cela, les formations sont disponibles auprès de d'autres structures qui en font. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on n'improvise pas. Parce qu'ils respectent certains, je ne dirais pas logiciels, il y a des critères en fait en interne qu'on ne maîtrise pas qui fait que notre publication peut être orientée directement vers la cible la plus appropriée. Mais quand on ne connaît pas ces techniques-là, on se lance à faire des publications. Chaque jour, je publie, je publie. Mais les tips à connaître, on ne les connaît pas et ça nous fait manquer notre cible. C'est pourquoi j'insistais beaucoup sur la formation. C'est vrai, j'ai parlé de développement pour mes, pour, 
professionnel, mais la formation. On peut se former sur toutes choses. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas être dans l'entrepreneuriat si vous n'ajoutez pas à cela des compétences digitales. L'entrepreneuriat digital s'impose à tout le monde parce que la majorité des Ivoiriens ont, ont un portable en main et je ne parle pas de ceux qui sont dans le monde entier. Donc, vous faites bien d'utiliser Facebook, réseaux sociaux, pour faire vos publications, mais si ça n'a pas l'impact que vous souhaitez, c'est qu'il y a des tips, il y a des techniques que vous devez apprendre et maîtriser. Donc, orientez-vous vers des structures qui, qui font des formations pour des femmes sur le digital. Il en existe beaucoup. Si vous tapez sur... Euh, je n'ai pas droit à la publicité ici, donc je ne peux pas te dire, sinon j'en ai fait une récemment. Si vous allez sur ma page, vous verrez. OK. Merci. Merci à vous. D'accord. Nous étions pratiques. C'est la dernière question. Alors, pour toutes les personnes qui, ont pas, qui nous ont pris de cours, la, la session, la vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube où vous pouvez euh, avoir toutes, euh, les, tous les webinaires que nous avons déjà faits. Je vais euh, laisser la parole à Mme Sacré pour euh, son mot d'essence, s'il vous plaît. D'accord. En tout cas, nous avons passé un temps que j'ai apprécié. J'espère qu'il en est doté aussi pour vous. Donc, pour récapituler les points clés du webinaire, je disais que nous avons parlé de l'importance d'une stratégie efficace pour le développement de marché. Une stratégie de développement de marché, si elle est bien pensée, elle est vraiment essentielle pour la croissance de votre business. Donc, elle va vous permettre, en fait, de définir des objectifs clairs. Elle va vous permettre d'identifier le segment de marché qui intéresse, dont votre, euh, votre produit est effectivement la réponse. Elle va vous permettre de comprendre les besoins de vos clients, de définir qui est votre meilleur client, le client idéal pour vous, et à partir de cela, développer les produits adaptés. Deuxièmement, nous avons dit comment identifier de nouvelles opportunités de marché. Donc, pour repérer les nouvelles opportunités de marché, il faut rester à l'affût tout simplement. Il faut rester attentif à ce qui se passe dans votre secteur d'activité. Il faut rechercher activement les besoins non satisfaits pour lesquels vous avez les compétences et les produits qui répondent. Ensuite, il faut se mettre surtout beaucoup d'innovation. Et c'est cette innovation-là qui va vous permettre de faire la différenciation avec vos concurrents et vous permettre d'étendre votre capacité et votre marché et, et par conséquent votre chiffre d'affaires. Ensuite, l'utilisation de l'outil et des techniques de marketing pour accroître la visibilité. Tout à l'heure, comme on le disait avec Mme Conan, c'est bien d'être sur les réseaux sociaux, mais il faut savoir maîtriser les éléments essentiels de communication sur ces réseaux sociaux-là. Et ça passe par des formations. En allant sur la page de Côte d'Ivoire PME, comme elle vient de le dire, il y a des formations antérieures qui ont été faites. Certainement que le sujet a été traité, vous y trouvez. Sinon, cherchez encore, vous trouverez comment avoir accès à ces méthodes qui sont enseignées. Ensuite, en dernier état, nous avons vu les défis spécifiques pour peut-être les femmes entrepreneurs. Et un de ces défis, c'était la, la charge double de travail. Autant nous sommes des femmes, l'entrepreneuriat en lui-même, le métier en lui-même n'est ni féminin ni masculin. Mais la réalité, c'est qu'en tant que femme, quand nous exerçons le métier de l'entrepreneuriat, nous n'abandonnons pas pour autant notre rôle social qui est celui d'être une mère, une épouse et une, euh, une sœur et une femme active dans la société. Alors, pour cela, nous avons besoin en fait d'être accompagnés quand nous rencontrons ces défis-là. Mais tout cela se résume en une seule chose, quand vous avez une entreprise, optez pour la formalisation de cette entreprise-là. En étant formalisé, vous avez beaucoup plus d'opportunités de croissance parce que tous les programmes d'accompagnement ne concernent que des personnes qui peuvent présenter un minimum de documentation d'existence de leur business. 
Et nous avons vu le témoignage de notre sœur qui a participé au programme PAF. Elle a dû fournir des documents. Alors, mon message de fin, c'est bien d'espérer croître, c'est bien d'espérer se développer, mais sans identité de votre business, sans formalisation, ce sera vraiment difficile pour vous de faire beaucoup plus que ce qui est possible dans le marché que vous avez embrassé. Je vous dis merci de nous avoir suivis et certainement à une prochaine fois. Merci beaucoup, Madame Tapé. Merci pour euh, ce fidèle résumé euh, de votre présentation. Merci pour votre disponibilité. Merci d'avoir partagé avec euh, nous vos, vos connaissances. Merci pour tous ces outils. Je pense que euh, toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire conviennent avec moi que c'était vraiment un, un webinaire très enrichissant, un webinaire très intéressant, un webinaire interactif, un webinaire très concret. Donc, euh, encore une fois, merci pour... Euh, euh, votre disponibilité, merci d'avoir participé. Au nom du DG de Côte d'Ivoire PME, euh, nous vous réitérons nos, nos remerciements. Euh, merci à tout le monde d'avoir pris part à ce webinaire. Euh, nous sommes à la fin, malheureusement. Toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement. Mais je pense qu'on va se retrouver très bientôt, très, très bientôt. Les femmes ont une place euh, à prendre. Il y a des places disponibles dans l'économie ivoirienne. Nous avons beaucoup à apporter, nous avons à beaucoup à faire euh, au niveau de l'économie et je pense que nous ne devons pas avoir peur. Madame Ntakwe l'a bien expliqué, nous avons les capacités, nous avons les aptitudes, saisissons les opportunités, formons-nous, venons à Côte d'Ivoire PME pour nous faire accompagner, pour pouvoir saisir toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Encore une fois, euh, merci à tout le monde et puis on se retrouve euh, pour nos prochains webinaires. Côte d'Ivoire PME, accompagner l'audace et l'ambition de nos entrepreneurs.